就是那次想请他取消小月的婚礼，结果还被小月听到了。那恐怕是最后一次，也是唯一一次跟他联系。其实我觉得，他人挺好的，一直在关心小月的事儿，这大概是爱屋及乌吧。你还会想他吗？不会，我只想和你过一辈子。帅舅舅说：“我好安排。”哎，我还是担心他会拒绝。拒绝？会吗？天上掉下来馅饼都不想吃，他弱智啊！我舅舅虽然不是弱智，但是他自强不息，绝好男人。绝好男人。他绝好，我绝优，上下五千年难寻，天造地设的一对。<笑>你快去跟他说啊，过这个村没这店了。我真拿你没办法、啊，当正事办啊啊！拜拜，拜拜。来了。哎，小玉，我上次跟你提的那个朋友的跨国公司，你什么时候去面试啊？不是跨国跨几国呀？我跟你说正事儿呢，你别闹。说说。我觉得不管怎么样，你应该去试试，在大公司里做人事管理才是你的长项嘛。你说呢？事儿是这么个事儿，但是我就一个要求，就不出差就行。我问过，真的不用出差。那行，那就明天吧。爸，妈，我回来了。啊，哎，光达，你你你你别走，我有事儿问你。啊，什么事儿？听说林烨要结婚，小叔没跟你们说吗？他不说，我就不能知道。啊，就是这事，主要听小叔的。听说你那未来的亲家今晚上要来。啊，是这么回事。那他来了，见不见我们老梁啊？呃，我和贾叔这么想啊，我们双方家长先见个面，也不出去了，就在楼上宴请一下。剃头挑子一头热，让人一口就回绝了。他还是要气呢，就这脾气，这股气还一时半会儿消不下去。为什么不见我们老两口？是不是因为林月她不姓贾，就不见我们？瞧你这里挑的，完全不那么回事嘛！省里这关还没过呢，就想直接进出南海，级别概念的错误，是不是、啊？哼，怎么得先和我们敲定了，我才能让大满和他妈专程来拜访你们二老？你们是德高望重老前辈吗？谁给你打这些回报？是您闺女还是我闺女？这你别问了。我闺女是你老婆，你的闺女是我的孙女。要打击报复，你还不如直接冲我来呢。哎，小舅，你今儿去面试了吗？去了。说是下周可以上班。哎，对了，你什么朋友关系这么大呀？好朋友，以后你就知道了。哎，你看我穿这身衣服，像我未来的婆婆一样。挺好啊，没用得着那么紧张吗？你不紧张，好难哦。那你就深呼吸，再不行就停止呼吸。小舅，人家要结婚了，你说这种话、哎、你就会。不紧张了吧？得学会跟自己开玩笑啊！学会了就不紧张了，知道吗？行了，走了，拜拜。你儿子很能干。我都离不开他，林总您过奖了。做事非常认真，你要是大点事都能做得非常认真。爸，吃饭呢。哦，对不起，是礼是礼。来来，哎，小玉啊，像你这么漂亮的大家闺秀，怎么能想到跟我们大满结婚呢？啊，阿姨的意思想问问你们俩是怎么相爱的，对吧？对对对。哦。嗯，我曾经有过一次情感的挫折，那个时候大满每天陪着我，对我特别好，特别照顾我
。后来我们俩在一起，我觉得大满是可以托付终身的人，就在一起了。大满是个老实人，你以后可不能欺负他。我什么时候欺负他了？就像欺负我一样欺负他呀。阿姨，真对不起啊，我有这么个蠢弟弟。你才蠢呢！你蠢！你蠢！你傻呀！你更傻！你别别别争了。你看，不好意思，他们俩在家还老顶嘴，都是孩子嘛。阿姨，哎呀，好，谢谢。干嘛？领导啊，我这儿子就拜托给你了。不客气，不客气。说实话，大满他父亲呢死得早，在他的心里，你就跟他亲生父亲一样。这孩子从小啊，我就惯着他，没想他有什么大出息。成什么大气？呃，不过他每个月都把发的工资给我寄回来，每个礼拜还给我打电话，他对我还是很孝顺的。非常好，非常好。小月他妈，我这不争气的儿子可就拜托给你了，给你添麻烦了。不用客气，我们都非常喜欢他。那倒是好。小月，我希望你能跟大满建立一个幸福的家庭。他身上有很多缺点，你不要跟他计较，啊！阿姨，你放心吧。我也不会说什么。林冲，你这哥呀，他没什么大本事，但是呢，我希望你能把他当亲哥哥对待，你们要好好相处，好吗？哎，哥，你是个有福的人。你看，你能跟这么漂亮的姑娘结婚，又能在这么能干的领导手下工作，跟我一比，你真是掉进糖罐里了。你爸才几下，也能安心了。好好的，你干嘛说这个了？别别哭了。你，你可要知足啊。好了好了，不难受不难受。哎哎，妈，怎么了？妈，你怎么了？怎么回事？我也不知道。先别动，先别动。嗯，快打幺二零。快快快快！打打幺二零。阿姨，你没事吧？我是怎么了吗？你把他们带过来的，对啊，嗯，还算及时，不然晚了就没救了。真的吗？嗯，那我一定是吸取了上司的教训，学的还挺快。小冲，哎，爸，去病房。性格，内在，他很善良的。您别用世俗的眼光看他，怎么跟妈妈似的？我这不跟你讨论吗？走，大白让咱们回去休息。哎，今天还真是惊心动魄。要是大满妈妈在咱们家有个三长两短，你说怎么得了？就是啊。幸亏抢救及时，不然啊，后果不堪设想。小月啊，你以前不知道大满妈妈有这么重的病吗？大满倒是跟我说过，她爸过世的早，她妈一个人带她很辛苦，说身体不太好，没说有心脏病啊。我跟你说啊，结婚不只是嫁给大满，是两个家庭的联姻。你们这种情况，能把她妈妈一个人放在乡下吗？什么意思啊？一个人怎么生活？以后岁数大了怎么办？身体又不好怎么办？你是意思吧？就是啊。可是怎么办？我们也有自己的事情啊。我说，你母亲怎么样了？大夫说，再过段时间就可以出院了。哦。你准备怎么办？我妈说。但再好一点，他就想回乡下
，你放心吗？不会再出什么问题吧？我哪能放心得了啊？可是我妈脾气又倔，我说不过她。食物、饮品、蛋糕、花，还有馈赠物品也都没有问题，剩下的呢就是当天的背景和录像了。我们过几天会和司仪进行最后的确认，如果能在这之前确定好的话，那就感激不尽了。哈哈，太好了，我感觉像是在做梦。对了，王大姐，那个费用什么时候交呢？费用啊，婚礼前一星期就可以。对不起啊，对不起，我来晚了。周大满先生，你在干什么呀？公司有点事儿。离我们的婚礼就还有一个月了，你还不紧不慢的？那、啊、你看看，这是我跟王大姐刚刚商量好的结婚程序，你看看怎么样？挺好的。哎呦，拜托你仔细看一看。嗯，这个。怎么了？有什么不满意吗？不不，我是想跟你，想跟你商量一下，我们结婚以后，我妈能不能跟我们一块生活？你什么意思啊？小袁。我妈身体不太好，我不能她一直一个人生活呀。可是阿姨上次不是说，不用担心她的事儿吗？我想那不是我妈的真心话，她其实很关心我的。我妈有时候还是有过多的顾虑的。但如果三个人生活，她的顾虑会更多吧？小月，只要你答应的话，我保证，完全由我来照顾我妈，不用你多操心。家里边别的事情我都听你的，可这件事情你能不能……哎呦，你没有必要非得在这个时候说这事儿吧？人家王大姐还等着呢。哦，对不起。没关系，要么你们再商量一下。不好意思啊。没关系。小月，我妈她有心脏病，身体不好，就要一个人在家。万一有个三长两短的，你说我这做儿子的？可是你之前完全没跟我提过呀，你偏偏在这个时候提起这事儿，你考虑过我的感受吗？我回去再说吧。小月，我这不是跟你商量吗？小月，我刚刚操办了一个婚礼，在婚礼上，有人说，所谓结婚，就是对照顾对方父母晚年生活的一种觉悟。我觉得说的挺好的，呃，我是不是多嘴了？没有。哎，小月，不好意思，啊。小月，小月。加班又不用出差，每个月还有三天的带薪假，这不是跟天上掉馅饼一样吗？我就觉得这馅饼你能吃。哎呦，不是你为什么要帮我呀？没什么为什么呀。去了，下次，下次一有时间，妈妈带你看电影。每次都是这样，只有我这侠对我最好，因为都不是他有多忙，只要是我的事，他都答应。古春霞
，这是秋芳老师吗？你爸爸还经常拜托他来照顾你啊？偶尔啦，没有以前那么多了。奶奶和爷爷说，秋芳老师喜欢爸爸，被我听见。那你喜欢他做你的妈妈吗？我世界上只有一个妈妈。乖，妈妈，跟我回家吧。哎，草莓冰激凌都化了，你看，每次都是这样打叉。这样吧，儿子，妈妈答应你，只要妈妈不拍戏，一有时间就带你看电影啊，去学钢琴啊，去画画呀、啊，去游乐场啊，拉钩。蜂蜜水果茶，你还挺会养生的啊！女人呀，要自己爱自己。哎，杨洋，我觉得你们家贾成挺好的，他可变了啊！真不像以前那种只顾工作不顾家的工作狂了，挺有人情味的。那天我跟他说，让他换个工作环境，别总在我眼前晃来晃去的。他听进去了。我看我们家贾成啊，是女人缘挺好的。不光邱老师对他有好感，你也快。你吃醋啦？我吃什么醋啊？我都要离婚的人了。你这么在乎他，你干嘛非要跟他离婚，把他拱手让给别人呢？他要真那么快。给小雨找个新妈妈，这样的男人不值得我爱。哎，可是你提出离婚的，人家贾成一直在挽回呢。你这是干嘛呢？不停跟他说好话。你还是赶紧跟我说说吧，离婚什么程序？所以我的观点归根结底就是一句话：价格才是第一位的。只要我们价格适中，我相信我们的产品质量绝对是没有问题的。我的话说完了。我觉得这个提议不错，大家表决吧。全票通过。今天表现可真棒啊！谁表现了？我没表现呢。没表现，那就更棒了。来，晚上一起吃饭吧。哦。嗨，今天晚上不行。今天晚上我约了我姐夫一块儿吃饭，那改天吧。改天等我有空，我请你。可赏我，人生第一次。今天可真郁闷。什么是郁闷？啊？就是那个大马，非跟我说，让我和他妈，我们三个人一块儿住。大马这么说也很正常。就是啊，可是那也得分场合啊。还有那个戴峰，说，结婚就是照顾双方父母晚年生活，都不知道他在说什么。小鱼，不是说了，换王娜来帮我们筹办婚礼吗？啊，是王娜。我是从王娜办公室出去的时候碰见戴峰的，正好大满说说让我们三个人一块住的事儿，那个，然后戴峰就那么说了。妈，你没误会吧？我为什么有误会呀、啊？其实我想，如果可以的话，还不如就让他来主持呢。他不是有经验吗？妈，你怎么那么大度啊？你是想把老爸拱手让人吗？说什么话这是？要是我自己的婚姻没有问题，别人想插也插不进来。哦，对了，我跟你说啊，婚姻之前可不能有什么犹豫啊，要那样的话，结了婚也不会幸福的。
。妈，你到底站在谁这边啊？你妈这为你好啊，这婚姻不是儿戏，不想清楚了，以后会会出问题。就是，爸，你怎么看着妈妈的脸色说话呀？你自己知道自己错了吗？在说什么呢？想到让戴峰来主持婚礼啊！其实啊，他不放心王娜，一直在背后暗暗使劲。与其这样，还不如让他来。他在这方面确实是有经验的。那个，你你内心怎么想的呢？孩子们的事情办完了以后，就去办我们自己的手续。什么手续啊？离婚啊！哎，怎么了，姐夫？怎么想到？这大中午的请我吃饭呢，你也来一口啊？哦，我上班不喝酒，是不是有什么事儿啊？你姐向我提出离婚，嘉诚，你能不能帮我说说情？你现在这个时候找我有什么用啊？看来你真把我姐伤着了。是啊。我很后悔。我说实话，在你和他面前，面子也好，尊严也罢，真的不重要。只要比离婚，比什么都强。你说在一起二十多年，这种感觉别人替代不了。你姐为我生两个孩子，为了这个家操碎了心，陪我白手起家创业，把所有的心力都用在这个家里。最年轻、最美好的时光都给了我，离了他，当然我可以找他。他呢？他怎么办？我不忍心看他一个人生活，明白我意思吗？现在这事儿啊，都赶到一块儿去了。杨璐这两天也在老跟我提离婚的事儿，合着我们贾家这些儿女啊，连离婚都得抱团。我找机会吧，找机会跟我姐谈谈。反正，即便是跟你离婚。也得等林月结完婚以后再说吧，还有时间，啊，你再争取争取。我当然会争取了。你的新工作怎么样？甭提了，我估计我坚持不下去了，不想干。哦，干的不高兴还是不顺手？都不是，我就受不得那些人说我，说我是凭着关系进来的。你说我干了这么长时间的工作。到最后还得靠我外甥女儿的关系才能找到一份像样的工作，这叫什么事儿啊？哎，你不该这么想。我告诉你，想成功啊，百分之八十五靠为人处事，百分之十五才是你专业能力。你又不是搞科研的，怎么可能不食人间烟火呢？你放宽心，我就是靠关系进去，怎么样？凭实力，你先做出点成绩来，别人没话说。明白你的意思，就是先低着头进去，再挺身而立。对，先让自己就业吧。你这样人失业，是对人才的一种侮辱。
我那什么馊主意。哎呦，该不是姓左的那位小兄弟惹他生气了吧？我倒想让那姓左的小兄弟惹我女儿生气呢，可他人现在还在拘留所里关着呢。啊？哟，进去了？怎么回事啊？我就让。你家丑不可外扬。你们家那点丑事儿，我不是都知道吗？我们家就没丑事儿，你知道个屁！你倒是跟美美说说去啊！他那脾气我受不了，你去。你是他偶像，嗯、你要年轻二十岁，他就嫁你了。你病刚好，他不敢吼，他冲我那就是河东狮吼。不是不是，你去吧，你去吧。哎呦，老伴儿，哎呦，我求求你了，你去哎，走，去吧。行了，小东为咱家做的还少吗？从一开始你们都觉得他挺好、挺热情，就因为他年龄比我大了点，你们就否认他。为了讨我妈欢心，他学做刀削面，头一回上门就把头给砍伤了，可他依然坚持不懈，第二次再来，直到成功为止。为了跟我妈有共同话题，他去学跳舞。可您不但不敢动，您还跟我康叔一块儿弄个老太太拍个照片，栽赃他，陷害他。我那是，你妈是为你好。还有您吧，您都答应过我了，要帮我做我妈思想工作，可最后完全站在了我妈这一边，帮着一块儿反对大浪。大浪对您怎么样啊？您怀疑我姐夫有外遇，让他去调查，他二话没说就去了。您担心杨璐对不起我弟弟，让大浪去监视，他也去了。即使是被我怀疑，他也绝不出卖您。这什么样的精神呀、啊？为了咱家的事儿，他都进了拘留所，没有一点怨言。做了这么多，怎么就不能感动你们呢？能感动，我挺受感动。说实话，这辈子就没见过这么听话的人，比现在有的人强多了。闺女，妈知道，他现在人在拘留所，你为他担心，你着急上火。贾成，不理解你的苦心，你憋了一肚子委屈。可婚姻大事，要谨慎呐、啊。是，你说的全对。左小东人是不错，可他千好万好也抵不了他已经步入老年这个事实。人结婚为了什么呢？不就是为了过日子吗？你看，就拿我和你爸说吧，吵吵闹闹一辈子，老了老了不还是个伴儿吗？可你要跟了他。他还有几年光景啊？都说两个人最浪漫的时候，就是慢慢的一块变老。你要是跟着他结婚，是，你还能慢慢变老，他呢就慢慢变没了。这人呐，脆弱的很。到了我们这个年纪，那是说没就没。我每天早上一醒来，睁开眼睛，就想，哟，我今天还活着。闺女。还是怕你到了老的时候，连个伴儿都没有啊！可找个同龄的，就一定能一直走下去，一块慢慢变老吗？您看我姐跟我姐夫，以前咱们觉得他们挺不错的，可林光达外遇了，杨璐和我弟呢，他们俩应该算是年龄相当，能一块慢慢变老吧？可眼下离婚基本成定局了，与其找个年龄相当的，过不了几年就离婚，还不如跟左小东在一块儿，至少每一天都是快乐的。说的在哪？我支持，这势力都在眼前摆着呢，你们怎么就不能看看呢？啊，爸，您以前还老跟我说要多考验考验大浪，出了这么多的事儿，足够检验出他的真心了吧？你们也该能放心了吧？这些天我想了很多，他年纪大了，我也不小了，我们不能再这么硬耗下去了，应该珍惜眼下的每一天。早点把婚结了，把证领了，能幸福几天就是几天。至少这人生，我没虚度。
，睡不着。我也是。我一直在想，刚才美美说的话。我知道。他说的没错，就是年龄相仿。绝对不行，他这个病随时有可能复发，急救措施及不及时到不到位，直接关系到他的生命。对不起啊，我还是多嘴了。哦，没有，谢谢你。妈。没事儿，妈，您如果不反对的话，我想结婚以后，咱们三个人一起生活。哎呦，那怎么能行呢？这大城市的生活，我不习惯。再说了，我那家里还有好多老邻居呢，那猫啊狗啊，我也放心不下呀。说不定他们现在正在想我呢。哎呀，妈。可是您一个人在家里边，我大满呢。您现在离结婚的日子也没有多少天了，你一定要珍惜林月。你应该啊，把重心放在结婚这件大事上。我呀，你就不用担心了，啊，我现在是想家了。我想咱们那个蓝天白云啊，还是咱们那个小地方好。我在那儿习惯了。我在这大城市里，哎呀，还得给你们添很多麻烦。再说我还是不习惯呢、啊，啊，妈，你就别担心我了啊，儿子，好吧。我听说你母亲要出院了，大妈，你说实话，你觉得这样好吗？让你母亲一个人回去住，林总，我现在特别为难。你看这婚礼马上就要举行了。我真不知道该怎么办了。现在明白点了吧？真过上日子，你就越发理解我说的话了。哦，就是您说的，女人一旦结了婚，成了老婆以后，就不是女人了。你要敢对小月这样，我不让你结婚。林总，这话可是您说的，少放屁。姐，您这是要出院吗？啊，我要回老家了。可是没听大满说您要出院啊。我没跟他说，他这孩子虽然挺孝顺的吧，但是也挺倔的。我要是告诉他这事儿啊，那可就了不得了。可不管怎么样，我们也得去送您啊。哎呦，小月呀、啊，我们家大满能找到你这么好的姑娘，真是他的福分。我真替他高兴，你不用为我担心。你们该按那个啥仪式结婚呢，你们就按啥仪式。这样我回去我也就安心了。你说这当妈的，谁不希望自己的儿子得到幸福吗？你不知道，自打大满跟你谈恋爱以后啊，只要一提到你的名字，他的脸总是带着笑。
看到他这样，我的心里也高兴。可是我在农村，我也不能为他做什么，所以我希望你们两个，不管以后大满说什么不好听的话，你都不要真生气啊！我特别特别希望，特别希望你成为我儿媳妇儿，真的。怎么样，累不累啊？你们俩要不要休息一会儿？我们先研究一下，一会儿怎么拍？啊，哎，小月，嗯，来，怎么了？小月，我妈的事儿，我想跟你商量一下。大马，咱能不在这会儿说这事儿吗？再说上次不是已经说过了吗？阿姨，让咱们别担心他。我妈虽然是这么说的，可是我真放心不了她一个人啊。我拜托你了，你能把心思集中点吗？没几天就要办婚礼了。好吧。好了，现在我们开始拍摄《爱的宣言》，新娘新娘准备好啊，预备，开始。你会让我幸福吧，小月？是不是我不管怎么说，你都不会同意的？你台词错了。我不能让我妈再一个人生活下去了。什么意思啊？小月，如果你不同意我妈跟我们一块生活，那我们。我觉得，如果你和小月在一起，一定会幸福的。你们的性格可以互补，而且你们身上有相互需要的东西啊。如果你不直截了当跟小月说你希望她跟你回老家的话，那她……戴凤姐，可我回老家，小月那可不可能？不，你不是还没说呢吗？你说了，也许她就答应。还是赶快办手续吧。条件，那我觉得我不适合你，我们还是分手吧。是啊，我也是这么想的，所以今天来办取消婚礼的。没想到让你抢先了，戴峰姐，麻烦你帮我把婚礼取消掉吧，我还有事儿，先走了。小月